Može. Dobar dan, poštovani gledatelji. Danas je sa nama i Enver Mustafić. On je desna ruka z Denka, u biti u terapijama. Ponekada i vani terapije. Pa smo ga htjeli malo pitati, on ima u biti ekskluzivne informacije o Zdenku i dosta naših gledatelja ih jako zanima kako je Zdenko, kako on to radi, kako osjeća i tako dalje. Pa bi ti stavili par pitanja, znači ko što sam rekao si desna ruka na terapijama i to nije laki posao jer Zdenko je jako uspješan u svom poslu, oni vratno isto očekuje puno. Koliko dugo ti već radi sa njemu? Evo sada je u biti krenula deseta godina kako radimo uz barbu. Inače, njegova desna ruka je Njegov sin je Stjepan Domačić, ja sam njegov asistent već deseta godina, tako da ovaj, ugodno imam taj privilegij, tu čast, tako da prekrasno nešto. Znači već deset godina radiš, ali sumno, mislim, vjerujem da se još uvijek svaki dan naučiš nešto novo. Naravno, kako da ne, sad čovjek uči dok je živ, ne, ovaj, s time da od barbe si ima jako puno za učit, još nije dao sve što ima. Da, znači, Možemo reći da ti imaš neki posebni privilegij da imaš učitelja jedan na jedan, u biti si sa njim jako blizu sve uz terapije. Ti je to teret ili ti je isto privilegij? Ti nekad si isto osjećaš da si malo pod stresom. Privilegij, da pače. Da. Privilegij, ovaj... I da, čast je. Čast je biti uz barbu, uz velikog majstora. A šta tebe biti najviše privlači u tom poslu? Šta mi najviše privlači? Pa najviše mi privlači, u biti, to mi je kao kada na ulici prosjaka nahranite, ne? Vi u biti je tada hranite sebe. Tako i u ovome. Dođe vam osoba sa problemom, ne znam, klinicu su rekli da neće nikada hodati, i onda vi toga klinica nakon par terapija vidite kako prohoda. Osobi su rekli da će živjeti par mjeseci ili da li vi viđate i dalje godinama. Tako ne. I to daje neki... Kako da ne. Jedno prekrasno zadovoljstvo, ne usporedio s bilo čime na ovom planetu. Na dosta ljudi, kad pričam sa njima, i pacijenti, i studenti, kad te gledaju kako radiš sa Zdenkom, ti si u biti u očima svima, jer si tu odmah uz njega. Skoro ništa ne pričate, kod da komunicirate nekako telepatski. Kako tu uspješ da sve uvijek nekako glatko ide? Pa, kad čovjek je spreman učiti, držati svoj ego pod kontrolom, i upijati od majstora, onda sve to ide glatko. A u samom pitanju leži i odgovor, ne? Da, da, da. Ga i kada me ljutiš, ali te popravi nešto? Pa... Pa ne najljutim ga, ali popravi me, tekako ne. Čovjek uči dok je živ, tako i ja. Popravi me, ali ne najljutim ga, zato što u biti ovoga... Kad nekog poštojete, cijenite i predani ste tome što radite i uživate u tome što radite, onda sve ide, rekli bi, kao polovima. Ljudi kad gledaju ovako sa strane gospoda Domantića, pa nekaj se ga čak i boja, ono često izgleda jako ozbiljan, isto kad priča, ima jako autoritativan glas i sve. U biti se ljudi ga boje, se ga ti ikad bojiš? U biti strah, kako bi rekao Barba, strah nije dobar prijatelj. Tako da, cijenim ga, poštujem ga i ne bi to nazvao strahom, nazvao bi poštovanje. Poštovanje, tako je. Ti često isto radiš sam kod terapeuta, kad svoj domaničan nema u terapijama. Osjećaš neku razliku kad si uz njega ili kada je sam i tu neka posebna energija, neka posebna, da kažemo, aura, nešto posebno kad si blizu njega? Pa čujte, naravno da je razlika kad smo uz barbu, ne? Tada barba sve vuče. Svi se na neki način oslanjamo na njega, on je pokretač svega, tada. Razlika. Znači jače, kada ti vam tu. Miče, ti isto jako zdravo živiš, i van terapija si, vegan, i puno treniraš i ovako. Šta misliš ti osobno? Je to isto bitno da budeš dobar terapeut, da bude zdravo, da se zdravo ponašaš, i naravno zdravo misliš i tako? Pa mislim da je prehrana... To je osobna stvar svakoga čovjeka. Ja osobno tako živim, bolje se osjećam. Nastavim na tom putu koji nazivaju život naneti što manje patnje. Bilo pa živom biti čovjek. I to preporučuje drugim, ali da je to nekako individualni, intimni put? Preporučujem da slušaju svoje tijelo. Tijelo će im reći sve. Ne nepce. 
Jedno se je čako puno toga vidio što sve je gospodin Domančić postigao. Kod pacijenata kako su, neki su iznenađeni, plaću, sretni i tako dalje. Ti još uvijek nikada iznenadi da je nešto novo, iako već to deset godina gledaš ovako. Naravno. Da? Da, da, i tekako desi se, još uvijek se desi da barba izvuče, a se iz rukava. I ima još toga barba za dati. Ima uvijek nešto novo, no? Kako da ne. Kad ovako gledaš isto, ti samo zoveš barba, iz nekako je nekako, neći isto otac puno pacijentima, ljudi ga gledaju to kod drugi otac, ili studentima, terapeutima. Ja. Um, kako ti na to gledaš? E, imaš više osjećaj da ti je igra ulogu koja nekog drugog tate ili kog nekog prijatelja ili šef ili kako ga najviše precipiraš? U biti, e, jedan miks svega, ali iznad svega ovaj, prijatelj. Ne? Mm-hmm. Najbitnije su svi ljudi prijatelji prije svega. Ne? Mm-hmm. Onda sve teče. A, naravno da je tu i osjećam uvijek kao jednu učinsku figuru. Ne, ne samo pacijenti, tako, tako i mi terapeuti. Ne? Mm-hmm. Ne? Mm. No, evo, sad ti je nova godina, nova dekada, imaš neke posebne želje, imaš neke velike ambicije, šta, u narednih godina, narednih deset godina, ili ti to ovaj posao ja. ispunjava? Pa želja bi bila mir u svijetu, mm-hmm. a što se tiče mojih ambicija, da učim i dalje, da pomažem ljudima i dalje, po ovoj metodi, koji smo na Zdenka Domačića, barbe. Ne? To te ispunio jako. Kako da ne. Što prekrasno. Super. Ništa. Hvala lijepo. Nema na čemu. Hvala lijepo. Super.